و آن پس چو دانست کامت سپاه جهان شد ز گرد سواران سیاه گزین کرد زان رومیان صد هزار همه نامدار از در کارزار سلیح و درم خواست و سپان جنگ سر آمد بر او روزگار درنگ یکی دخترش بود مریم به نام خردمند و با سنگ و با رای و کام به خسرو فرستاد به آین دین همی خواست از کردگار آفرین به پز رفت دخترش گستهم گرد به آین نیکو به خسرو سپرد و از آن پس بیاورد چندان جهیز که از آن کند شد بارگی های تیز ز زرینه و گوهر شاهوار ز یاقوت و از جامعه زرنگار ز گستردنی ها و دیبای روم به زر پیکر و از بریشمش بوم همان یاره و توق با گوشوار سه تاج گران مایه گوهرنگار اماری بیا راست زرین چهار جلیلش پر از گوهر شاهوار چهل مهد دیگر بود از آب نوس ز گوهر درفشان چو چشم خروس از آن پس پرستندی ماه روی ز ایوان برفتند و رنگ و بوی خردمند و بیدار پانصد غلام بیامد به زرین و سیمین ستام ز رومی همون نیز خادم چهل پری چهره و شهره و دلگسل و آن فیل سوفان رومی چهار خردمند و بادانش و نامدار به دیشان بگفتان چه بایست گفت همان نیز با مریم در نهفت از آرام و از کام و بایستگی همان بخشش و خرد و شایستگی پس از خواسته کرد رومی شمار فزون بود ز سیصد هزاران هزار فرستاد هر کس که بود بردرش ز گوهرنگاه رفسری بر سرش نهان را هما و نسب و دینار داد ز شایسته هر چیز بسیار داد چنین گفت که زیر دستان شاه سزد گر برارید گردن به ما ز گستهم شایسته تر در جهان نخیزد کسی از میان مهان چو شاپور مهتر کرانچی بود که اندر سخنها میانجی بود یکی رازدار است بالوی نیز که نفروشد آزادگان را به چیز چو خراد برزی نبیند کسی اگر چند ماند به گیتی بسی بران آفریدش خدای جهان که تا آشکارا شود زو نهان چو خورشید تابنده او بی بدیست همه کار و کردار او ایزدی است همه یاد کردین به نام درون برفتند با دانش و رهنمون ستار شمر پیش با رهنمای که تا رفتنش کی بهایت زجای به جنبید قیصر به بهرام روز به نیکختر و فال گیتی فروز دو منزل همی رفت قیصر به راه سه دیگر بیامد به پیش سپاه بفرمود تا مریم آمد به پیش سخن گفت با او ز اندازه بیش بدو گفت دامن ز ایرانیان نگهدار و مکشای بند از میان برهنه نباید که خسرو تو را ببیند که کاری رسد نو تو را به گفتین و پدرود کردش به مهر که یار تو بادا برفتن سپهر نیاتوس جنگی برادرش بود بدان جنگ سالار لشکرش بود بدو گفت مریم به خون خیش توست بران برنهادم که هم کیش توست سپردم تو را دختر و خواسته سپاهی بر این گونه آراسته نیاتوس یک سر پذیرفت از اوی به گفتند و گریان بپیچید روی 
همی رفت لشکر به راه وریغ نیاتوس در پیش با گرز و تیغ چو بشنید خسرو که آمد سپاه از آن شارستان برد لشکر به راه چو آمد پدیدار گرد سران درفش سواران جوشنوران همی رفت لشکر به کردار گرد سواران بیدار و مردان مرد دل خسرو از لشکر نامدار بخندید چون گل به وقت بهار دل روشن راد را تیز کرد مران باره را پاشنه خیز کرد نیاتوس را دید و دربر گرفت به پرسیدن آزادی اندر گرفت ز قیصر که برداشت زنگون رنج ابا رنج دیگر تویی کرد گنج و زنجای سوی اماری کشید به پرده درون روی مریم بدید به پرسید و بر دست او بوست داد ز دیدار آن خوب رخ گشت شاد بیاورد لشکر به پرده سرای نهفته یکی ماه را ساخت جای سخن گفت و بنشست با او سه روز چهارم چو بفروخت گیتی فروز گزیده سرای بیا راستند نیاتوس را پیش او خواستند ابا سرگس و کوت جنگی به هم سران سپه را همه بیش و کم به دیشان چنین گفت تکنون سران کدامند و مردان جنگاوران نیاتوس بگزید هفتاد مرد که آورد گیرند روز نبرد که زیر درفشش برفتی هزار گزیده سواران خنجرگزار چو خسرو به دیدان گزیده سپاه سواران گردن کش و رزم خواه همی خاند بر کردگار آفرین که چرخ آفرید و زمان و زمین همان بر نیاتوس و بر لشکرش چه بر نام بر قیصر و کشورش بدان مهتران گفت اگر کردگار مرا یار باشد گه کارزار توانا یخیش پیدا کنم زمین را به کوکب سریا کنم نباشد جز اندیشه دوستان فلک یار و مهر ردان بوستان به هشتم بیا راست خورشید چهر سپه را به کردار گردان سپهر ز درگاه برخواست آبای کوس هوا شد ز گرد سپاه آب نوس سپاهی گزین کرد زازادگان بیامد سوی آزر آبادگان دو هفته برآمد به فرمان شاه به لشکرگه آمد دمادم سپاه سراپرده شاه بر دشت دوک چنان لشکری گشن و راهی سدوک نیاتوس را داد لشکر همه بدو گفت مهتر تویی بر رمه و از آن جایه با سواران گرد انان باره تیز تک را سپرد سوی راه چیچه است بنهاد روی همی راند شادان دل و راه جوی به جایی که موسیل بود در منی که کردی میان بزرگان منی به لشکرگهش یار بندوی بود که بندوی خال جهانجوی بود برفتین دو گرد از میان سپاه ز لشکر نگه کرد خسرو به راه به گسته گفتان دلاور دو مرد چنین اسب تازان به دشت نبرد برو سوی ایشان ببین تا کیند بر این گونه تازان ز بحر چیند چنین گفت گسته که ای شهریار برانم که آن مرد ابلق سوار برادرم بندوی کندابر است همان یارش از لشکری دیگر است. 
چنین گفت خسرو به گستخم شیر که این کی بود ای سوار دلیر کجا کار بندوی باشد درشت مگر پاک یزدان بود یار و پشت اگر زنده خواهی به زندان بود وگر کشته بر دار میدان بود بدو گفت گستهم شاه درست بدان سو نگه کن که او خال توست گراید به نزدیک و باشد جزوی ز گستهم گوینده جز جان مجوی همان گه رسیدند نزدیک شاه پیاده شدند دندران سایگاه چو رفتند نزدیک خسرو فراز ستودند و بردند پیشش نماز بپرسید خسرو به بندوی گفت که گفتم تو را خاک یابم نهفت به خسرو بگفتن چه بر وی رسید همان مردمی کوز بهرام دید و آن چاره جستن در آن روزگار و آن پوشش جامعه شهریار همی گفت و خسرو فراوان گریست از آن پس به دو گفت که این مرد کیست بدو گفت که ای شاه خورشید چهر تو موسیل را چون نپرسی ز مهر که تا تو ز ایران شدستی به روم نخفت است هرگز به آباد بوم سرا پرده و دشت جای وی است نخرگاه و خیمه سرای وی است فراوان سپاه است با او به هم سلیح بزرگی و گنج درم کنون تا تو رفتی بر این راه بود نیازش به برگشتن شاه بود جهاندار خسرو به موسیل گفت که رنج تو کی ماندن در نهفت بکوشیم تا روز تو به شود همان نامت از مهتران مه شود به دو گفت موسیل که ای شهریار به من بر یکی تازه کن روزگار که آیم ببوسم رکیب تو را ستایش کنم فر و زیب تو را به دو گفت خسرو که با رنج تو درفشان کنم زین سخن گنج تو برون کرد یک پای خیش از رکیب شدن مرد بیدار دل ناشکیب ببوسید پای و رکیب برا همی خیره گشت از نهی برا چو بیکار شد مرد خسرو پرست جانجوی فرمود تا بر نشست و از آن دشت بیبر برنگی اختسب همی تاخت تا پیش آزرگوش اسب نوا در آمد به آتش کده دلش بود یک سر به درد آجده. بشد هیر بد زند و استاب دست به پیش جهاندار یزدان پرست. گشاد از میان شاه زرین کمر بر آتش پراگند چندی گوهر. نیایش کنان پیش آزر بگشت. به نالید و از هیر بد برگذشت. همی گفت. که ای داور داد و پاک، سر دشمنان اندر آور به خاک، تو دانی که بر داد نالم همی، همه راه نیکی سگالم همی، تو مبسند بیداد بیدادگر، بگفتین و بربست زرین کمر، سوی دشت دو کندر آورد روی همی شد خلید دل و راه جوی. چو آمد به لشگرگه خیش باز همان تیره گشتان شب دیر یاز فرستاد بیدار کار آگهان که تا باز جویند کار جهان. 
چو آگاه شد لشکر نیم روز که آمد ز ره شاه گیتی فروز همه کوس بستند بر پشت پیل زمین شد به کردار درگاه نیل از آن آگهی سر به سر نو شدند به یاری به نزدیک خسرو شدند چو آمد به بهرام زین آگهی که تازه شدن فر شاهنشهی همان گه زلشکر یکی نام جوی نگه کرد با دانش و آب روی کجا نام او بود دانا پناه که بهرام را او بودی نیک خواه دبیر سرفراز را پیش خواند سخنهای بایسته چندی براند بفرمود تا نامهای بزرگ نویسد بران مهتران سطرگ به گستهم و گردوی و بندوی گرد که از مهتران نام گردی ببرد چو شاپور و چون اندیان سوار هران کس که بود از یلان نام دار سر نامه گفت از جهان آفرین همی خواهمن در نهان آفرین چو بیدار گردید یک سرز خواب نگیرید بر بد از این سان شتاب که تا در جهان تخم ساسانیان پدید آمدن در کنار و میان از ایشان نرفته است جز برتری به گرد جهان گشتن و داوری نخست از سر بابکا و شیر که اندر جهان تازه شد دار و گیر زمان ز شمشیر او تیره گشت سر نامداران همه خیره گشت نخستین سخن گویم از اردوان از آن نامداران روشن روان شنیدی که بر نام ور صوف زای چه آمد ز پیروز ناپاک رای رها کردن از بند پای قباد و زان مهتران دادن او را به باد قباد بدندیش نیرو گرفت هنرها بشست از دلاهو گرفت چنان نام ور نیک دل را بکشت بر او شد دل نام داران درشت کسی کو نشاید به پیوند خیش هوا برگزیند ز فرزند خیش به بیگانگان هم نشاید به نیز نجوید کسی آج از چوب شیز به ساسانیان تا ندارید امید مجوید یا او سرخ بید چو این نام آرند نزد شما که فرخنده با دور مزد شما به نزدیک من جایتان روشن است بر و آستی همز پیراهن است به یک جای من بود آرام و خواب اگر تیره بود گر بلند آفتاب چایید یک سر به نزدیک من شود روشن این جان تاریک من نیندیشم از روم و از شاهشان به پایندر آرم سر و گاهشان نهادند برنامه ها مهر اوی بیامد فرستاده راه جوی به کردار بازارگانان درفت به درگاه خسرو خرامید تفت یکی کاروانی زهر گونه چیز عبا نامه ها هدیه ها داشت نیز بدیدان بزرگی و چندان سپاه که گفتی مگر بر زمین نیست راه به دل گفت با این چنین شهریار نخواهد ز بهرام یلزین ها یکی مرد بی دشمنم پارسی همان بار دارم شتربار سی چرا خیشتن کرد باید حلاک بلندی پدیدار گشت از مقاک شوم نامه نزدیک خسرو برم به نزدیک او هدیه نو برم 
به اندیشه آمد به نزدیک شاه ابا و هدیه و نامه و نیک خواه درم برد و با نامه ها هدیه برد سخنهاش بر شاه گیتی شمرد جهاندار چون نامه ها را بخاند مرو را به کرسی زرین نشاند بدو گفت که این مرد بسیار دان تو بهرام را نزد من خار دان کنون زان چه کردی رسیدی به کام فزونتر مجو اندر این کار نام بفرمود تا نزد او شد دبیر مران پاسخ نامه را ناگزیر نوشتن در آن نامه های دراز که ای مهتر گرد گردن فراز همه نامه های تو برخاندیم فرستاده را پیش بنشاندیم به گفتار بیکار با خسرویم به دل با تو همچون بهار نویم چو لشکر بیاری بدین مرز و بوم چندی شد از گرز مردان روم همه پاک شمشیرها برکشیم به جنگندرون رومیان را کشیم چو خسرو ببیند سپاه تو را همان مردی و پایگاه تو را دلش زود بیکار و لرزان شود ز پیشت چو روبه گریزان شود بدان نامه ها مهر بنهاد شاه ببردان پسندیده نیک خواه بدو گفت شاه هی خردمند مرد برش گنج یابی از این کار کرد مرو را گوهر داد و دینار داد گران ماگ یاقود بسیار داد بدو گفت کین نزد چوبینه بر، شنیده سخنها بروبر شمر، بیامد به نزدیک چوبینه مرد، شنیده سخنها همه یاد کرد. چون مرد جهانجوی نامه بخاند، هوا را بخاند و خرد را براند، از آن نامه ها ساز رفتن گرفت، بماندند ایرانیان، در شگفت برفتند پیران به نزدیک اوی چو دیدند کردار تاریک اوی همی گفت هر کس کزی در مرو ز رفتن کهن گردد این روز نو اگر خسرو آید به ایران زمین نبینی مگر گرز و شمشیر کین بر این تخت شاهی مخور زین ها همی خیره بفری بدت روزگار نیامد سخنها بر او کارگر بفرمود تا رفت لشکر به در همی تاخت تا آزرابادگان سپاهی دلاور ز آزادگان سپاه هندر آمد به تنگ سپاه ببستند بر مور و بر پشه را چنین گفت پس مهتر کین خواه که من کرد خواهم به لشکر نگاه ببینم که رومی سواران کیند سپاهی کدامند و گردان کیند همه برنشستند گردان بر اسب یلان سینه و مهتری زد گشسب به دیدار آن لشکر کین خواه گران مایگان برگرفتند راه چون لشکر بدیدند باز آمدند به نزدیک مهتر فراز آمدند که این بیکرانه یکی لشکرند ز اندیشه ما همی بگذرند و از آن روی رومی سواران شاه برفتند پویان بدان بارگاه ببستند بر پیش خسرو میان که ما جنگ جوییم زیرانیان بدان کار هم داستان گشت شاه کسو آرزو خواست 
رو می سپا. چو خورشید بر زد سرستیر کوه، خروشی بر آمد زهرد و گروه، که گفتی زمین گشت گردان سپهر، گر از تیغها تیره شد روی مهر، بیا راست میمن و میسره، زمین کوه گشت آهنین یکسره. از آواز اسپان و بانگ سپاه بیابان همی جست بر کوه راه. چو بهرام جنگی بدان بنگرید، یکی خنجر آبگون برکشید، نیامد به دل شندرون ترس و بیم، دل شیر در بیشه شد به دونیم. به ایرانیان گفت صف برکشید، همه کشور دوک لشکر کشید. همی گشت گرد سپه یک تنه که دارد نگه میسر و میمنه. یلان سینه را گفت بر قلگاه همی باش تا پیش روی سپاه. که از لشکر امروز جنگی منم به گاه گریزش درنگی منم. نگه کرد خسرو بدان رزمگاه جهان دید یک سرز لشکر سیاه. رخ شید تابان چو کام حجبر، همی تیغ بارید گفتی ز عبر. نیاتوس و بندوی و گسته مشاه، به بالا گذشتند زن رزمگاه. نشستند بر کوه دو کن سران، نهاده دو دیده به فرمان بران، از آن کوه لشکر همی دید شاه، چپ و راست و قلب و جناه سپاه چو برخواست آواز کوس از دروی برفتند مردان پرخاش جوی تو گفتی زمین کوه آهن شده است سپهر از بر خاک دشمن شده است چو خسرو بران گونه پیکار دید فلک تار دید و زمین قار دید به یزدان همی گفت بر پهلوی که از برتران پاک و برتر توی که برگردد امروز از رزم شاد که داند چنین جز تو ای پاک و راد کرا بخت خواهد شدن کند رو سر نیزه که شود خار و خو دل و جان خسرو پرندیشه بود جهان پیش چشمش یکی بیشه بود که بکس است کوت از میان سپاه ز آهن به کردار کوهی سیاه بیامد دمان تا میان گروه چون از دیگتر شد بران برز کوه به خسرو چنین گفت که سرفراز نگه کن بدان بنده دیو ساز که با او به رزمندر آویختی چو او کامران شد تو بگریختی. ببین از چپ لشکر و دست راست که تا از میان دلیران کجاست. کنون تا بیا موزمش کار زار ببیند دل و رزم مردان کار. چو بشنید خسرو زکوت این سخن دلش گشت پر درد و کین کهن. کجا گفت که از بنده بگریختی، سلیح سواران فرو ریختی، و رازان سخن هیچ پاسخ نداد، دلش گشت پر خون و سر پر زباد، چنین گفت پس کوت را شهریار، که رو پیش آن مرد ابلغ سوار، چو بیند تو را پیش اتاید به جنگ، تو مگریز، تا لب نخواهی زننگ چو بشنید کوت این سخن بازگشت چنان شد که با باد انباز گشت همی رفت جوشان و نیزه به دست به آبردگه رفت چون پیل مست چون نزدیک شد خواست بهرام را برافراخت زن گونه زو نام را یلان سینه بهرام را بانگ کرد که بیدار باش ای سوار نبرد 
که آمد یکی دیو چون پیل مست کمندی به فترا کن نیزه بدست چو بهرام بشنید تیغ از نیام براهخت چون باد و برگفت نام چو خسرو چنان دید بر پای خواست از آن کوه سر سر برآورد راست نهاده به کوت و به بهرام چشم دو دیده پر از آب و دل پر ز خشم چو رومی به نیزه در آمد ز جای جهانجوی بر جای بفشارد پای چون نیزه نیامد بر او کارگر به روگن در آورد جنگی سپر یکی تیغ زد بر سر و گردنش که تا سینه ببرید تیر تنش چو آواز تیغش به خسرو رسید بخندید کان زخم بهرام دید نیاتوس جنگی به تابید چشم از آن خنده خسرو آمد به خشم به خسرو چنین گفت که این نام دار ننی کو بابت خنده در کار زار تو را نیست از روم جز کیمیا دلت خیره بینم به کین نیا چکوت هزاره به ایران و روم نبینند هرگز به آباد بوم بخندی کنون زان که او کشته شد چنان دان که وقت تو برگشته شد به دو گفت خسرو من از کشتنش نخندم همی وز برید تنش چنان دان که هر کس که دارد فسوس همو یابد از چرخ گردنده کوس مرا گفت که از بنده بگریختی نبودت هنر تا نیابیختی از آن بنده بگریختن نیست ننگ که زخمش بدین سان بود روز جنگ و آن روی بهرام آواز داد که ای نام داران فرخ نژاد یلان سینه و رام و ایزد گوش اسب مر این کشته را بست باید بر اسب فرستید زیدر به لشکرگهش بدان تا بریده ببیند شهش تن کوت را زود بر پشت زین به تنگی ببستند مردان کین دبان اسب با مرد گردن فراز همی شد به لشکرگه خیش باز دل خسرو از کوت شد دردمند گشادند زن کشته بند کمند بران زخم او بر پراگند مشک به فرمود پس تابه کردند خشک به کرباس بر دوختش همچنان زره در بر و تنگ بسته میان به نزدیک قیصر فرستاد باز که شمشیر این بنده دیو ساز بر این گونه برد همی روز جنگ از او گر هزیمت شدم نیست ننگ همه رومیان دل شکسته شدند به دل پاک بی جنگ خسته شدند همی ریخ به تریق خونین سرشک همی رخ پر از آب و دل پر ز رشک بی آمد ز گردن کشان ده هزار همه جاسلیقان گرد و سوار یکی حمله بردند زانسان که کوه به درید زاباز رومی گروه چکاچاک برخاست و بانگ سران همان زخم شمشیر و گرز گران تو گفتی که دریا بجوشد همی سپهر روان برخروشد همی زبس کشته اندر میان سپاه بماندند بر جای بر بسته راه از آن رومیان کشته شد لشکری هران کس که بود از دلیران سری دل خسرو از درد ایشان بخست تن خسته زندگان را ببست همه کشتگان را به هم برفکند تلی گشت بر سان کوه بلند همی خاندندیش بهرام چید ببرید خسرو ز رومی امید همی گفت اگر نیز رومی دوبار کند هم بر این گونه بر کارزار 
جهان را تو بی لشکر روم دان همان تیغ پولاد را موم دان به سرگس چنین گفت پس شهریار که فردا مبر جنگیان را بکار تو فردا بیاسای تا من سپاه بیارم ز ایرانیان کین خواه به ایرانیان گفت فردا به جنگ شما را بباید شدن بیدرنگ همه ویژه گفتند کی دون کنیم که کوه و بیابان پر از خون کنیم چو برزد ز دریا درفش سپید ستار شد از تیرگی ناامید تبیر زنان از دو پرد سرای برفتند با پیل و با کرنای خروش آمد و نالی گافدم هم از کوه پیل روین خم تو گفتی به جنبت همی دشت و راغ شده روی خورشید چون پر زاغ چو ایرانیان برکشیدند صف همه نیزه و تیغ هندی به کف زمین سر به سر گفتی از جوشن است ستاره ز نوک سنان روشن است چو خسرو بیا راست بر قلبگاه همه دل گرفتند یک سر سپاه ورا میمن دار گردوی بود که گرد و دلیر و جهانجوی بود به دست چپش نام دار ارمنی ابا جوشن و تیغ آهرمنی مبارز چو شاپور و چون اندیان بران جنگ بر تنگ بسته میان همی بود گسته بر دست شاه که دارد مرو راز دشمن نگاه چو بهرام یل رومیان را ندید درنگی شد و خاموشی برگزید بفرمود تا کوس بر پشت پیل ببستند و شد گرد لشگر چون نیل نشست از بر پشت پیل سپید هما وردش از بخت شد ناامید همی راندان پیل تا میمنه به شاپور گفته بد بدتنه نه پیمانت این بود به نام درون که پیش مناهی بدین دشت خون نه این باشد آین پرمایگان همی تن به کشتن دهی رایگان به دو گفت شاپور که دیو فش سر خیش در بندگی کرده کش از این نامه کی بود نام و نشان که گویی کنون پیش گردن کشان گران ماوی خسرو به شاپور گفت که آن نامه با رای او بود جفت به نام تو پاداش یا بیز من هم از نام داران این انجمن چو هنگام باشد بگویم تو را ز اندیشه بد بشویم تو را چو بهرام آواز خسرو شنید به اندیشان جادوی را بدید برا شفت و زنکار تنگ آمدش چو ارغند شد رای جنگ آمدش جفا پیشه بر پیل تنها برفت سوی قلب خسرو خرامی تفت چو خسرو چنم دید با اندیان چنین گفت که ای نر شیر جیان بر این پیل بر تیر باران کنید کمان را چو ابر بهاران کنید از ایرانیان آن که بود روز به کمان بر نهادند یک سر به زه ز پیکان چنان گشت خرطوم پیل تو گفتی شد از خستگی پیل نیل همانگاه بهرام بالای خواست یکی مغفر خسرو با رای خواست همان تیر باران گرفتند باز برا شفت بهرام گردن پراز پیاده شدن مرد پرخاش خر زره دامنش را بزد بر کمر سپر بر سرا برد و شمشیر تیز برآورد زن جنگیان رست خیز پیاده ز بهرام بگریختند کمانهای چاچی فرو ریختند 
یکی باره بردند هم در زمان سپه نشست از بر او دمان خروشان همی تاخت تا قلبگاه به جایی کجا شاه بود بی پناه همه قلب گه پاک بر هم درید درفش جهاندار شد ناپدید و زان جایه شد سوی میسره پس پشتش آزادگان یک سره نگهبان آن دست گردوی بود که مردی دلیر و جهانجوی بود برادر چو روی برادر بدید کمان را به زه کرد و اندر کشید دو خونی بر آن سان برابیختند که گفتی به همشان برامیختند بدین سان زمانی برآمد دراز همی یک ز دیگر نگشتند باز بدو گفت بهرام کی بی پدر به خون برادر چه بندی کمر بدو گفت گردوی کی پیس گرگ تو نشنیدیان داستان بزرگ که هر کو برادر بود دوست به چو دشمن بود بی پی و پوست به تو هم دشمن و بدتن و ریمنی جهان آفرین را به دل دشمنی به پیش برادر برادر به جنگ نیاید اگر باشدش نام و ننگ چو بشنید بهرام زو باز گشت برا شفت و با او دو ساز گشت همی راند گردوی تا نزد شاه ز آهن شده روی جنگی سیاه بر او آفرین کرد خسرو به مهر که پاداش بادت ز گردان سپهر فرستاد خسرو به شاپور کس که موسیل را باش فریاد رس بکوشید تا پشت پشت آورید مگر بخت روشن به مشت آورید به گسته هم گفتان زمان شهریار که گر هیچ رومی کند کارزار چو بهرام جنگی شکسته شود و گر نیز در جنگ خسته شود همه رومیان سر به گردون برند سخنها ز انداز بیرون برند نخواهم که رومی بود سرفراز به ما بر کنندن در این جنگ ناز بدیدم هنرهای رومی همه به سان رمه روزگار دمه همان به که من با سپا و هندکی ز چوبین آورد خواهم یکی نخواهم در این کار یا ریز کس امیدم به یزدان فریاد رس به دو گفت گستم که ای شهریار به شیرین روانت مخرزین هار چو رایت چنین است مردان کین بخواه و مکن تیر روی زمین به دو گفت خسرو که این است روی که گفتی زلشگر کنون یار جوی گزین کرد گسته زیران سوار ده و چار گردن کش نام دار. نخستین از این جنگیان نام خیش نوشت و بیاورد و بنهاد پیش. دگر گرد شاپور با اندیان چو بندوی و گردوی پشت کیان چو آزرگوشست بود دگر شیر زیل چو زنگوی گستاخ با شیر و پیل تخاره که در جنگ غم خاره بود یلان سینه را زشت پتیاره بود فرخزاد و چون خسرو سرفراز چو اشتاد پیروز دشمن گداز چو فرخنده خورشید با اورمزد که دشمن بودی پیش ایشان فرزد چو مردان گزین کرد زیران دو هفت زلشکر به یک سو خرامید تفت چنین گفت خسرو بدین مهتران که ای سرفرازان و فرمان بران همه پشت را سوی یزدان کنید دل خیش را شاد و خندان کنید 
جز از خواست یزدان نباشد سخن چنین بود تا بود چرخ کهن در از من درون کشته بهتر بود که در خانهت بنده مهتر بود نگهدار من بود باید به جنگ به انگام جنبش نسازم درنگ همه همزبان آفرین خواندند ورا شهریار زمین خواندند بکردند پیمان که از شهریار کسی بر نگردد از این کار زار سپهدار بشنید و آرام یافت خوش آمد شو از مهتران کام یافت سپه را به بهرام فرخ سپرد همین رفت با چهارده مرد گرد همان گه خروش آمد از دیدگاه به بهرام گفتند کامد سپاه جهانجوی بیدار دل برنشست کمندی به فتراک و تیغی به دست زبالا چون مای مردم بدید تنی چند زان جنگیان برگزید یلان سینه را گفت که این بد نژاد به جنگندرون داد مردی بداد که من دانم اکنون جزو نیست این که یارت چمیدن بر این دشتکین بر این مای مردم به جنگ آمده است وگر پیش کام نهنگ آمده است فزون نیست با او سرفراز بیست از ایشان کسی را ندانم که کیست اگر پیشم آید جهان را بسم اگر بر نیایم از او ناکسم به ایزد گشست با یران سینه گفت که مردان ندارند مردی نهفت نباید که ما بیش باشیم چار به خسرو مرا کس نیاید به کار یکی بود کجا نام او جان فروز که تیر شبان برگزیدی به روز سپه را به دو داد و خود پیش رفت همی تاخت با این سبیدار تفت چو بهرام را دید خسروز راه به ایرانیان گفت کامد سپاه کنون هیچ دل را مدارید تنگ که آمد مرا روزگاه درنگ من و گرز و چوبینه بدنشان شما رزم سازید با سرکشان شما چارده یار و ایشان ستن مبادا که بینید هرگز شکن نیاتوس با لشکر رومیان ببستند ناچار یک سر میان درفتند زن رزم گه سوی کوه که دیدار بودی به هر دو گروه همی گفت هر کس که پرمای شاه چرا جان فروشد ز بحر کلا بماند بدین دشت چندین سوار شود خیره تنها سوی کارزار همه دست بر آسمان داشتند که او را همه کشته پنداشتند چو بهرام جنگی برانگیخت اسب یلان سینه و گرد ایزد گشسب بدیدند یاران خسرو همه شدو گرگ و آن نامداران رمه به ماندانگهی شاه زابیختن و آن شورش و بار انگیختن جهاندار ناکام برگاشت اسب پسندر همی رفت ایزد گشسب چو گستهم و بندوی و گردوی ماند گوه تاجور نام یزدان بخاند به گسته گفتان زمان شهریار که تنگندر آمد بد روزگار چه بایست این بیهد رست خیز بدیدند پشت منم در گریز به دو گفت گسته کامت سوار تو تنها شدی چون کنی کار زار نگه کرد خسرو پس پشت خیش از آن چار بهرام را دید پیش همی داشت تن راز دشمن نگاه ببرید بر گستوان سیاه از او باز ماندند هر دو سوار 
پس پشت او دشمن کینه دار به پیشندر آمد یکی غار تنگ سه جنگی پسندر به سان پلنگ بن غار هم بسته آمد زکو بماندان جهاندار دور از گروه فرود آمد از اسب فرخ جوان پیاده بران کوه بر شد دوان پیاده شد و راه او بسته شد دل نام دارا و نزو خسته شد نجای درنگ و نجای گریز پسندر همی رفت بهرام تیز به خسرو چنین گفت که ای پر فریب به پیش فراز تو آمد نشیب بر من چرا تاختی هوش خیش نهاده بر این گونه بر دوش خیش چو شد زن نشان کار بر شاه تنگ پس پشت شمشیر و در پیش سنگ به یزدان چنین گفت کی کردگار توی برتر از گردش روزگار بدین جای بیچارگی دست گیر تو باشی ننالم به کیوان و تیر همان گهچو از کوه بر شد خروش پدید آمد از راه فرخ سروش همه جامش سبز و خنگی وزیر زدیدار او گشت خسرو دلیر چون نزدیک شد دست خسرو گرفت ز یزدان پاک نباشد شگفت جو از پیش بدخواه برداشتش به آسانی آورد و بگذاشتش بدو گفت خسرو که نام تو چیست همی گفت چندی و چندی گریست فرشته به دو گفت نامم سروش چو ایمن شدی دور باش از خروش که از این پس شوی بر جهان پادشاه نباید که باشی جز از پارسا بدین زودی اندر به شاهی رسی بدین سالیان بگذرد هشت و سی به گفت این سخن نیز و شد ناپدید کس در جهان این شگفتی ندید چون دید بهرام خیره بماند جهان آفرین را فراوان بخاند همی گفت تا جنگ مردم بود مبادا که مردی ز من گم بود برانم که جنگم کنون با پریست بر این بخت تیره دبایت گریست. نیاتوس زن روی بر کوه سار همی خواست از دادگر زینهار. خراشید مریم دو رخسار خیش، ز تیمار جفت جهاندار خیش. سپه بود بر کوه و هامون و راغ، دل رومیان زو پر از درد و داغ نیاتوس چون روی خسرو ندید اماری زرین به یک سو کشید به مریم چنین گفت کندر نشین که ترسم که شد شاه ایران زمین همانگاه خسرو بران روی کوه پدید آمد از راه دور از گروه همه لشکر نام بر شاد شد دل مریم از درد آزاد شد چه آمد به مریم بگفتان چه دید و زن کوه خارا و سرندر کشید چنین گفت که ای ماه قیصر نژاد مرا داور داد گرداد داد نه از کاهلی بود نه از بددلی که در جنگ بد دل کند کاهلی بدان غار بی راه در ماندم به دل آفریننده را خواندم نهان داشت دارنده کار جهان بر این بنده گشت آشکارا نهان 
فریدون و فرخ ندید این به خواب، نه تور و نه سلم و نه افراسیاب، که امروز من دیدم ای سرکشان، ز پیروزی و شهریاری نشان. به دیشان بگفتم کجا دید، شاه از آن پس بفرمود، تا آن سپاه همه جنگ را تاختن نو کنند، در رزمن درون یاد خسرو کنند. و از آن روی بهرام شد پرز درد، پشیمان شد زن همه کار کرد. همانگه ز کوهندر آمد سپاه، جهان شد ز گرد سواران سیاه. و از آن روی بهرام لشکر براند، به روزن درون روشنایی نماند. همی گفت هر کس که راونت سپاه خرد باید و مردی و دستگاه. دلیران که دیدند خشت مرا، همان پهلوانی سرشت مرا، مرا برگزیدند بر خسروان، به خاو کفکنم نام نوشین روان. زلشگر بر شاه شد خیر خیر، کمان را به زه کرد و یک چوب تیر، بزد ناگهان بر کمرگاه شاه، به کجنده را بیخت پیکان درا. یکی بنده چون زخم پیکان بدید، بی آمد زدیباش بیرون کشید. سبک شهری آورندر آمد دمان، به بهرام چوبینه بدنشان، بزد نیزه ای بر کمربند اوی، زره بود، نکس است پیوند اوی. سنان سر نیزه شد به دونیم، دل مرد بیراه شد پرز بیم. چو بشکست نیزه برا شفت شاه، بزد تیغ بر مخفر کین خواه. سراسر همه تیغ بر هم شکست، بدان پیکر مخفرندر نشست. همی آفرین کرد هر کس که دید، همان کس که آواز آهن شنید. گران ما یگاو نسپسندر شدند، چنان لشکری را به هم برزدند. خرامید بندوی نزدیک شاه که ای تاج تو برتر از چرخ ما. یکی لشکر است این چو مور و ملخ، گرفته بیابان همه ریگ و شخ، نوالا بابت خیر خون ریختن، نه این شاه با بند آویختن. هران کس که خواهد زمازین هار، به از کشته یا خسته در کار زار. بدو گفت خسرو که هر کس گناه به پیچد برو من نیم کی نخواه. همه پاک در زین هار منند، به تا جندرون گوشوار منند. برآمد همان گه شب از تیر کوه، سپه باز گشتند هر دو گروه. چو آمد قوه پاسبان و جرس، زلشگر نبود خفته بسیار کس. جهانجوی بندوی، زنجا برفت میان دلشگر خرامید تفت زلشگر نگه کرد کنداوری خوشاواز و گویا منادیگری بفرمود تا بارگی برنشست به بیدار کردن میان را ببست چنین تا میان دلشگر براند که از او تا به دشمن فراوان نماند خروشی برآورد کی بندگان گناه کرده و بخت جویندگان هر آن کس شما او گناهکارتر به جنگندرون نام بردارتر به یزدانش بخشید شاه جهان گناهی که کرداش کار و نهان به تیر شبان چون برآمد خروش نهادند هر کس به آواز گوش همه نامداران بهرامیان به رفتن ببستند یک سر میان. چو برزد سر از کوه گیتی فروز، زمین را به ملهم بیاراست روز، 
همه دشت بی مرد و خرگاه بود که بهرام زان شب ناگاه بود. بدان خیمه ها در ندیدند کس جز از ویژه یاران بهرام و بس. چو بهرام زان لشکر آگاه گشت بیامد بران خیمه ها برگذشت. به یاران چنین گفت ککنون گریز به ز آرام با رست خیز. شطر خواست از ساروان سه هزار هیونان کفکفگن و نامدار. ز چیزی که در گنج بود بردنی، ز گستردنی ها و از خوردنی. ز زرین و سیمین و از تخت آج همان یاره و توق زرین و تاج، همه بار کردند و خود برنشست میان از پی بازگشتن ببست چو خورشید روشن بیا راستگاه تلاگه بیامد ز نزدیک شاه به پرد سراگندرون کس ندید همان خیمه بر پای بر بس ندید تلاگه بیامد بگفتین به شاه دل شاه شد تنگ زان رزم خوا گزین کرد زان جنگیان سه هزار زرهدار و برگستوان ور سوار به نستود فرمود تا برنشست میان یلی تاختن را ببست همی راند نستود دل پرز درد نبود مرد بهرام روز نبرد همان نیز بهرام با لشکرش نبودی من از راه و از کشورش همی راند بی راه دل پر زبیم، همی برد با خیشتن زر و سیم. یلان سینه و گرد ایزد گوش اسب، ز یک سوی لشکر همی راند اسب. به بی راه لشکر همی راندند، سخنهای شاهان همی خواندند. پدید آمد از دور یک پار ده، کجا ده نبود از در مرد مه. همی راند بهرام پیشندرون، پشیمان شده دل پر از درد و خون. چو از تشنگی خوشت شد شندهن، بیامد به خانه یکی پیرزن. زبان را به چربی بیا راستند و زان پیرزن آب و نان خواستند. زن پیر گفتار ایشان شنید، یکی کهن غربیل پیش آورید. برو بر، به گسترده یک پار مشک نهاده به غربیل بر نان کشک یلان سینه برسم به بهرام داد نیامد همی در غم از واژ یاد گرفتند واژ و بخوردند نان نظاره بدان نامداران زنان چو کشکین بخوردند می خواستند زبانها به زمزم بیاراستند زن پیر گفتر میت آرزوست، میست و یکی نیز کهن کدوست. بریدم کدو را که نو بود سرش، یکی جام کردم نهادم برش. به دو گفت بهرام، چون می بود از آن خوب تر جام ها کی بود. زن پیر رفت و بیاورد جام از آن جام بهرام شد شاد کام. یکی جام پر بر کفش برنهاد بدان تا شود پیرزن نیز شاد بدو گفت که مام با فرهی ز کار جهان چیستت آگهی بدو پیرزن گفت چندان سخن شنیدم که از آن گشت مغزم کهن ز شهر آمد امروز بسیار کس همی جنگ چوبینه گویند و بس که شد لشکر او به نزدیک شاه سپهبت گریزان بشد بی سپاه به دو گفت بهرام کی پاک زن مرا اندرین داستانی بزن که این از خرد بود بهرام را و گر برگزید از هوا کام را به دو پیر زن گفت که ای شهر مرد چرا دیو چشم تو را تیره کرد ندانی که بهرام پور گشسب چو با پور هرمز برنگی زده است، بخندد بر او هر که دارد خرد، کسو راز گردن کشان نشمرد. 
به دو گفت بهرام گر آرزوی چنین کرد گو می خورم در کدوی بر این گونه غربیل بر نان جو همی دار در پیش تا جو درو بران هم خورش یک شب آرام یافت همی کام دل جست و ناکام یافت چو خورشید بر چرخ بکشاد راز سپهدار جنگی بزد تبل باز بیاورد چندان که بودش سپاه گران ما یگان برگرفتند راه به ره بر یکی نیستان بود نو بسی اندرو مردم نیدرو چو از دور دیدند بهرام را چنان لشکر گشن و خودکام را به بهرام گفتند نوشه بدی ز راه نیستان چرا آمدی که بیمر سپاه هست پیشان درون همه جنگ را دست شسته بخون چنین گفت بهرام کی در سوار نباشد جز از لشکر شهریار فرود آمدند در آن نیستان همه جنگ را تنگ بسته میان شنیدم که چون ماز پرد سرای بسی چیدن راه کردیم رای جهاندار بگزید نستود را جهانجوی بیتار و بیپود را عباسه هزار از سواران مرد کجا پای دارند روز نبرد بدان تا بیاید پس ما دمان چو بینم مرورا سرارم زمان همه اسب را تنگ ها برکشید همه گرد این بیشه لشکر کشید سواران سبک برکشیدند تنگ گرفتند شمشیر هندی به چنگ همه نیستان آتشان در زدند سپه را یکا یک به هم برزدند نیستان سراسر شد افروخته یکی کشته و دیگری سوخته چون نستود را دید بهرام گرد انان باره تیز تک را سپرد ز زین برگرفتش به خم کمند بیا ورد و کردش همان گه به بند همی خواست نستود زوزین هار همی گفت که این نام ور شهریار چرا ریخت خواهی همی خون من ببخشای بر وقت وارون من مکش مرمرا تا دوان پیش تو بیایم بوم زار در ویش تو بدو گفت بهرام من چون تو مرد نخواهم که باشد به دشت نبرد نبرم سرت را که ننگ آیدم که چون تو سواری به جنگ آیدم چو یابی رهایی ز دستم بپوی ز من هر چه دیدی به خسرو بگوی چو بشنید نستود روی زمین ببوسید و بسیار کرد آفرین وزان بیش بهرام شد تا به ری ابا او دلیران فرخنده پی ببود و براسود و زنجا برفت به نزدیک خاقان خرامید تفت از این سوی خسرو بران رزمگاه بیامد که بهرام بود با سپاه همه رزمگاهش به تاراج داد سپه را همه بدره و تاج داد یکی باره تیز رو برنشست میان را ز بحر پرستش ببست به پیشندر آمد یکی خارستان پیاده ببودن در آن کارستان به غلطی در پیش یزدان به خاک همی گفت که ای داور داد و پاک پی دشمن از بوم برداشتی همه کار زندیشه بگذاشتی پرستنده و ناسزا بندم به فرمان و رایت سرف گندم و از آن جایه شد به پرد سرای بیامد به نزدیک او رهنمای بفرمود تا پیش او شد دبیر نوشتند زو نامی بر حریر ز چیزی که رفتند در آن رزمگاه به قیصر نوشتند در آن نام شاه نخست آفرین کرد بر دادگر 
کزو دید مردی و بخت و هنر دگر گفت که از کردگار جهان همه نیکوی دید من در نهان به آزر گشست و آمدم با سپاه دبان پیش باز آمدم کین خواه بدان گونه تنگ اندر آمد به جنگ که بر من به بدکار پیکار تنگ چو یزدان پاکش نبود دستگیر به مردان دم آتش و دار و گیر چو بیچار ترگشت و لشگر نماند گریزان به شبگیر زانجا براند همه لشگرش را به هم برزدیم به لشگرگهش آتش اندر زدیم به فرمان یزدان پیروزگر ببندم برو نیز راه گذر نهادند بر نام بر مهر شاه فرستادگان برگرفتند راه فرستاده با نامه شهریار بشد تا بر قیصر نامدار چون نام برخاند قیصر ز تخت فرود آمدان مرد بیدار بخت به یزدان چنین گفت که ره نمای همیشه تو بی جا به به جای تو پیروز کردی مران بنده را کشنده تو بی مرد افگنده را فراوان به درویش دینار داد همان خوردنی های بسیار داد مران نامه را نیز پاسخ نوشت به سان درختی به باغ بهشت سر نامه کرد از جهاندار یاد خداوند پیروزی و فر و داد خداوند ماه و خداوند هور خداوند پیل و خداوند مور بزرگی و نیکختری زو شناس و زو دار تا زنده باشی سپاس جز از داد و خوبی مکن در جهان چه در آشکار و چند در نهان یکی تاج که از قیصران یادگار همی داشتی تا کیاید بکار همان خسروی توق با گوشوار صد و شست تا جامعه زرنگار دگر سی شطربار دینار بود همان در و یاقوت بسیار بود صلیبی فرستاد گوهرنگار یکی تخت پر گوهر شاهوار یکی سبز خفتان به زر بافته بسی شوشه زر برو تافته از آن فیلسوفان رومی چهار برفتند با هدیه و با نسار چوزان کارها شد به شاه آگهی ز قیصر شدش کار با فرهی پذیر فرستاد خسرو سوار گران مایگان گرامی هزار بزرگان به نزدیک خسرو شدند همه پاک با هدیه نو شدند چو خسرو نگه کرد و نامه بخاند از آن خواسته در شگفتی بماند به دستور فرمود پس شهریار که آن جامعه روم گوهرنگار نه آین پرماغ دهقان بود کجا جامعه جاسلیغان بود چو بر جامعه ما چلیپا بود نشستن در آین ترسا بود وگر خود نپوشم بی آزاردوی همانا دگرگونه پنداردوی وگر پوشمین نامداران همه بگویند که این شهریار رمه مگر کس پی چیز ترسا شده است که در میان چلیپا شده است به خسرو چنین گفت پس رهنمای که دین نیست شاها به پوشش به پای تو بر دین زردشت پیغمبری اگر چند پیوسته قیصری بپوشید پس جامعی شهریار بیابیختان تاج گوهرنگار 
برفتند رومی و ایرانیان زهرگونه مردمان در میان کسی کشخرد بود چون جام دید بدانست کو رای قیصر گزید دگر گفت که این شهریار جهان همانا که ترسا شدن در نهان دگر روز خسرو بیا راستگاه به سر بر نهادن کیانی کلاه نهادند در گلشن سور خان چنین گفت پس رومیان را بخان بیامد نیاتوس با رومیان نشستند با فیلسوفان بخان چو خسرو فرود آمد از تخت بار عبا جامعه روم گوهرنگار خرامید خندان و برخان نشست بشد نیز بندوی بر سنبه دست جهاندار بگرفت واژ نهان به زمزم همی رای زد با مهان نیاتوز کاندید بنداخت نان از آشفتگی باز پس شد زخان همی گفت واژ و چلیب ها به هم ز قیصر بود بر مسیحا ستم چو بندوی دیدان بزد پشت دست به خانبر به روی چلیپا پرست غمی گشت زانکار خسرو چو دید به رخساره شد چون گل شنبلید به گستهم گفتین گوه بیخرد نباید که بیداوری میخرد ورا با نیاتوس رومی چه کار تنخیش را کرد امروز خار نیاتوس زان جا یه برنشست به لشگرگه خیش شد نیم مست بپوشید رو میزره رزم را زبهر تبه کردن بزم را سواران رومی همه جنگ جوی به درگاه خسرو نهادند روی همان گه زلشکر سواری چو باد به خسرو فرستاد رومی نژاد که بندوی ناکس چرا پشت دست زند بر رخ مرد یزدان پرست گرو را فرستی به نزدیک من وگر نه ببین شورش انجمن ز من بیش پیچی کنون که از رهی که جویت همی تخت شاهن شهی چو بشنید خسرو برا شفت و گفت که کس دین یزدان نیارد نهفت کیو مرس و جمشید تا کیقوباد کسی از مسیحا نکردند یاد مبادا که دین نیاکان خیش گزید سرف راز و پاکان خیش گزارم به دین مسیحا شوم نگیرم به خان واژ و ترسا شوم تو تنها همی کج گیری شمار هنر دیدم از رومیان روز کار به خسرو چنین گفت مریم که من به پا آورم جنگ این انجمن به من ده سرفراز بندوی را که تا رومیان از پی روی را ببینند و باز آرمش تندرست کسی بیهوده جنگ هرگز نجست فرستاد بندوی را شهریار به نزد نیاتوس با ده سوار. همان نیز مریم زن هوشمند که بودی همیشه لبانش بپند، به دو گفت رو با برادر پدر بگو ای بدندیش پرخاش خر. ندیدی که با شاه قیصر چه گفت، ز بحر بزرگی ورا بود جفت، ز پیوند خیشی و از خاسته ز مردان و از گنج آراسته تو پیوند خیشی همی برکنی همان فر قیصر ز من بفکنی ز قیصر شنیدی که خسرو ز دین بگردد چو آید به ایران زمین مگو ایچ گفتار نادل پذیر تو بندوی را سر به آغوش گیر 
ندانی که دهقان ز دین کهن نپیچد چرا خامگویی سخن مد رنج و کردار قیصر به باد بمان تا بباشیم یک چند شاد بکین پدر من جگر خسته ام کمر بر میان سوک را بسته ام دل او سراسر پر از چین اوست زبانش پر از رنج و تیمار اوست که او از پی واژ شد زشت گوی تا از بیخرد هوشمندی مجوی چو مریم برفتین سخنها بگفت نیاتوس بشنید و چین نهفت هم از کار بندوی دل کرد نرم کجا داشت از روی بندوی شرم بیامد به نزدیک خسرو چو گرد دل خیش خوش کرد زان گفته مرد نیاتوس گفته ای جان دیده شاه خردمندی از مست رومی مخواه تو بس کن به دین نیاکان خیش خردمند مردم نگردد زکیش بر این گونه چون شد سخنها دراز به لشگرگه آمد نیاتوس باز به خراد برزین به فرمود شاه که رو ارزگه ساز و دیوان بخواه همه لشکر رومیان ارز کن هران کس که هستند نو گر کهن درمشان بده رومیان راز گنج به دادن نباید که بینند رنج کسی کو به خلعت سزاوار بود کجا روز جنگ از در کار بود بفرمود تا خلعت آراستند، ز در اسب پرمایگان خواستند. نیاتوس را داد چندان گوهر، چه اسب و پرستار و زرین کمر. که از اندازه هدیه برتر گذاشت، سرش راز پرمایگان برفراشت. هران شهر که از روم بستد قباد، چه هرمز چه کس را یا فرخ نجاد، نیاتوس را داد و بنوشت عهد، بران جام هنزل پراگند شهد. برفتند پس رومیان سوی روم بدان مرز آباد و آباد بوم. دگر هفته برداشت با ده سوار که بودند بینا دل و نامدار، زلشگرگه آمد به آزرگوش اسب به گنبد نگه کرد و بگذاشت اسب پیاده همی رفت و دید پراب به زردید و رخساره چون آفتاب چو از در به نزدیک آتش رسید شد از آب دیده رخش ناپدید دو هفته همی خاند از و زند همی گشت بر گرد آزر نژند به هشتم بیامد ز آتش گده چون از دیگ شد روزگار صده به آتش بدادان چه پز رفته بود سخن هرچه پیش ردان گفته بود ز زرین و سیمین گوهر نگار ز دینار و از گوهر شاهوار به درویش بخشید گنج درم نماندن در آن بو مبر کس دو جم و از آن جایه شد به اندیو شهر که بردارد از روز شادیش بهر کجا کشور شورستان بود مرز کسی خاک او را ندانست ارز به ایوان که نوشین روان کرده بود بسی روزگارن در آن برده بود گران ماگ کاخی بیا راستند، همان تخت زرین به پیراستند. بی آمد به تخت پدر برنشست، جهاندار پیروز یزدان پرست. به فرمود تا پیش او شد دبیر، همان راه بر موبد تیزویر. نوشتند منشور ایرانیان، به رسم بزرگان و فرخمهان، 
بدان کار بندوی بود کت خدای جهان دیده و راد و فرخند رای خراسان سراسر به گسته داد بفرمود تا نو کند رسم و داد به هر کار دستور بود برز مهر دبیری جهان دیده و خوب چهر چو بر کام او گشت گردند چرخ ببخشید داراب گرد و سترخ به منشور بر مهر زرین نهاد یکی در کف رام برزین نهاد بفرمود تا نزد شاپور برد پرستنده و خلعتو را سپرد دگر مهر خسرو سوی اندیان بفرمود بردن به رسم کیان دگر کشوری را به گردوی داد بران نام بر مهر زرین نهاد به بالوی دادان زمان شهر چاچ فرستاد منشور با تخت آج کلید در گنج ها برش مرد سراسر به پور تخاره سپرد بفرمود تا هر که مهتر بودند به فرمان خراد برزین شدند بگیتی رونده بود کام او به منشور ها بر بود نام او زلشگر هران کس که هنگام کار بماندند با نام بر شهریار همی خلعت خسروی دادشان به شاهی به مرزی فرستادشان همی گشت گویا منادیگری خوشاواز و بیدار دل مهتری که ای زیر دستان شاه جهان مخانی جز آفرین در نهان مجوید کین و مریزید خون مباشید بر کار بد رهنمون گر از زیر دستان به نالت کسی گر از لشکری رنج یابد بسی نیابد ستمگار جز دار جای همان رنج و آتش به دیگر سرای همه پادشاهند بر گنج خیش کسی را که گرد آمد از رنج خیش خورید و دهید آن که دارید چیز همان کس شما هست در بیش نیز چو باید خورش بام داد پگاه سمن می بیابد ز گنجور شاه به پیمان چه خاند بر آن آفرین چه کوشد که آباد دارد زمین گریدون که زینسان بود پادشاه به از دانشو مند ناپارسا